আসসালামু আলাইকুম পিয়ার মিশন শিক্ষার্থী আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো এই মুহূর্তে আমি ইংলিশ এমসিকিউ মডেল টেস্ট 7 নম্বর ক্লাস নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হলাম তো এইখানে আমরা 10 টা এমসিকিউ দেখব এবং যেভাবে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রশ্ন আছে ঠিক সেইভাবে আমরা এখানে দেখব এবং নিজেরা যাচাই করব আসলে আমরা কতটুকু পারি প্রথমে হচ্ছে আমরা নিজেরা এটা দাগানোর চেষ্টা করব দেন হচ্ছে কয়টা হইছে সঠিক কয়টা হইছে আমার সাথে মিলাই নেবে দেন হচ্ছে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনারা কিংবা তোমরা জানিয়ে দেবে যে তোমাদের কয়টি হয়েছে তো ফার্স্টে বল দেখতে পাচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ কারেজ তো কারেজের অ্যান্টোনিমটা কি আমাদের এখানে খুঁজতে হবে তো ওকে এক নাম্বারে কি হবে ডিয়ারিং হবে স্ট্রং হবে কার্ডরাইজ হবে নাকি ক্রাউড ডি হবে ক্রাউড ডি হবে ওকে এক নাম্বারে অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্রাউডরাইজ তো কারেজ শব্দের অর্থটা কি আমাদেরকে প্রথমে সেটা বুঝতে হবে কারেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহসী তো আমাদের যেহেতু বলছে অ্যান্টোনিম অর্থাৎ অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত শব্দ তার মানে কি সাহসী নয় এমন কিছু বোঝাবে স্ট্রং মানে কি শক্তিশালী বা সাহসী ডিয়ারিং মানে শক্তিশালী বা সাহসী কার্ড রাইস মানে কি তোমার ভিরু আর যে ক্রাউডলি মানে কি ভিরু তা তো এই কারণ হচ্ছে এটা অ্যাজেটিভই আছে আমাদের এটা অ্যাজেটিভ আছে সে কারণে আছে আমাদের এটা নিতে হয়েছে এটা আমরা চাইলেও নিতে পারবো না কারণটা অ্যাডভার্বে আছে তো ওকে এখন হচ্ছে দুই নাম্বার যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ ডিলিজেন্ট ডিলিজেন্ট মানে কি ডিলিজেন্ট মানে হচ্ছে পরিশ্রমী তো এই পরিশ্রমীর যে অ্যান্টোনিমটা আছে সেটা কি হবে লেজি হবে লেজি মানে হচ্ছে অলস ব্রেভ মানে সাহসী হার্ড ওয়ার্কিং মানে কঠোর পরিশ্রমী আশিড ওয়াস মানে কি কঠোর পরিশ্রমী তার মানে এই তিনটা হচ্ছে সবই পরিশ্রমী বোঝাচ্ছে এটা এটা তার মানে আমাদের একটাই আছে সেটা কি লেজি লেজি মানে অলস ডিলিজেন্ট মানে পরিশ্রমী লেজি মানে কি অলস ওকে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে এ নাম্বার এখন আসি যে সিম্পল একটা পরিচয় আছে নাম হচ্ছে এম ডি শাকিল শেখ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার বিবিএটা কন্টিনিউ করছি এবং চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লগিং এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন রিলেটেড ভিডিও আপলোড করা হয় আর চাইলে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে কিংবা কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন অবশ্যই আমি আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে এখন আসি তিন নাম্বারে দ্য অ্যান্টোনিম স্লোলি ইজ বা অ্যান এটা কি হবে স্লোলির অ্যান্টোনিমটা কি দ্য ওয়ার্ড স্লোলি অর্থাৎ সোললিটা কি এটা কি অ্যাজেটিভ এটা কি অ্যাডভার্ব এটা কি ভার্ভ নাকি এটা কনজাংশন এটা আপনাকে দেখতে হবে তো ওকে স্লোলি ওকে তো আমি অ্যান্সারটা দেখাই দিই অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাডভার্ভ কেন অ্যাডভার্ভ হবে দেখেন আমরা সচরাচর জানি যে এল ওয়াই কোনো শব্দের সাথে এল ওয়াই থাকলে সেটাকে অ্যাডভার্ভ হয় তো সেই সিম্পলে আমরা সেই টেকনিক আমরা ধরতে পারি এটা অ্যাডভার্ভ তারপর আর একটা জিনিস আছে যদি নাউনের সাথে এল ওয়াই থাকে তাহলে অ্যাজেটিভ আর যদি তোমার অ্যাজেটিভের সাথে এল ওয়াই থাকে তাহলে সেটা কি অ্যাডভার্ভ নাউনের সাথে এল ওয়াই কি যেরকম ফ্রেন্ড এ পার আই এন ডি ফ্রেন্ডের সাথে যদি এল ওয়াই থাকে ফ্রেন্ডটা কি ফ্রেন্ড একটা নাউন এই ফ্রেন্ডের সাথে এল ওয়াই থাকলে সেটা কি হবে অ্যাজেটিভ হয়ে যাবে আর অ্যাজেটিভ এখানে দেখুন স্লো মানে কি ধীরে ধীর ধীরে সুস্থ এরকম কিছু বোঝাচ্ছে তার মানে এটা অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভের সাথে এল ওয়াই থাকলে কি সেটা হবে অ্যাডভার্ভ হবে তো অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে ওকে চার নাম্বার দ্য রিজ শুড নট লুক ডাউন ড্যাশ দ্য পোর অর্থাৎ ধনীদের উচিত নয় গরিবদেরকে অবজ্ঞা করা অথবা অবজ্ঞা করে চলা এরকম কিছু তো এখানে কী হবে আপটার হবে আপন হবে ফর হবে নাকি উইথ হবে তো খুবই সিম্পল ভাই লুক ডাউনের পরে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে তো সেটাই লুক ডাউন আপন মানে কি ঘৃণা করা ওকে আপন হবে এখানে লুক ডাউন আপন মানে ঘৃণা করা তাহলে ধনীদেরকে গরিব ধনীরা গরিবদেরকে ঘৃণা করা উচিত নয় তো কথাটা হচ্ছে তাই লুক ডাউন আপন মনে রাখবেন এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট রুক লুক ডাউন আপন মানে ঘৃণা করা লুক ডাউন আপন মানে কি ঘৃণা করা ওকে এখন পাঁচ নাম্বার আসি দ্য মাদার মেড হার বেবি ড্যাশ দ্য মেডিসিন অর্থাৎ মা তার শিশুকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য জোর করেছিল এরকম কিছু বোঝাচ্ছে তো এখানে আমরা কী নেব এখানে কি টু টেক নিব নাকি টেক নিব নাকি টেকিং নেব নাকি ফর টেকিং নেব তো অনেকেই বলবেন যে ভাই যেহেতু এখানে একটা ভার্ব আছে তার মানে আমাদের এখানে কোনো ভার্ব দরকার নাই প্রথমে আমরা এটা কাটবো তারপরে বলতে পারেন যে ভাই এইখানে ফর টেকিং দেয়া যেতে পারে টেকিংও দেওয়া যেতে পারে এই তিনটাতে যে কোনো একটা হবে বাট আপনার ধারণা ভুল আমাদের অ্যান্সারটাই হচ্ছে বি নাম্বার কেন বি নাম্বার হবে কারণ এই যে যে মেকটা আছে এই যে যে মেড এটা হচ্ছে কোয়াজেটিভ ভার্ভ পাঁচটা কোয়াজেটিভ ভার্ভ আছে মেক লেট হেল্প তারপর হচ্ছে হ্যাব আর গেট এই পাঁচটা কোয়াজেটিভ ভার্ভ আছে এই কোয়াজেটিভ ভার্ভ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তারপরে কিছু কিছু রয় ভি থ্রি কিছু রয় টু প্লাস ভি ওয়ান কিছু রয় ভার্ভের সাথে আইএনজি
তো আপনারা যদি কোনো সেন্টেন্সে মেক দেখতে পান মেকের তিনটা যে আছে মেক মেড মেড এই তিনটা জিনিস যদি দেখতে পান তার মানে সেখানে তারপরে কোনো ভার বসাতে চাইলে অবশ্যই অবশ্যই ভি ওয়ান বসাবেন ওকে ছয় নম্বর দ্য কার ড্যাশ বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড অর্থাৎ গাড়িটিকে ও রোডের সাইডে পার্ক করা হয়েছিল এরকম কোনো জিনিসগুলো আছে ওকে এখানে কি হ্যাপ পার্ক মানে পার্ক করা হয়েছে ওকে পার্কিং নান অফ দিস মানে একটু হবে না নাকি ওয়াজ পার্ক তো ওকে এখানে যদি আমরা অপশন কাটা ট্রাই করি তখন দেখতে পাবো হচ্ছে দ্য কার আমাদের একটা ভার্ব দরকার তাই না তো এখানে দেখুন বি নাম্বারে ভার্ব নাই মানে ভার্ব কীভাবে বুঝবো যেটা থেকে টেন্স বোঝা যাবে সেটা হচ্ছে ভার্ব তো এ পার্কিং এটাকে একটা আছে জিরান্ডে আছে কিংবা পার্টিসিপুল আছে তার মানে কি এটা ভার্ব না তারপরে নান অফ দিস এটা তো হতেই পারে না এখন হতে পারে এইটা অথবা এইটা হ্যাভ পার্ক আর হচ্ছে ওয়াস পার্ক পার্ক দেখেন যে এইখানে দ্য কার হ্যাভ পার্ট যদি দিই আমরা এক নাম্বারটা যদি দিতাম তাহলে কি হতো দ্য কার হ্যাভ পার্ট অর্থাৎ গাড়িটি গাড়িটি হচ্ছে পার্ক করা হয়েছে বাই দ্য সাইড অব দ্য রোড মানে গাড়িকে নিজে নিজেই পার্ক করতে পারে অবশ্যই পারে না সেক্ষেত্রে প্যাসিভ সেন্স আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে অর্থাৎ গাড়িটিকে পার্ক করা হয়েছে বাই দ্য সাইড অব দ্য রোড তো আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কি ওয়াজ পার্ট মানে প্যাসিভ ফ্রম হয়েছে প্যাসিভ ফ্রম আরেকটা জিনিস বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন বাই আছে তার মানে কি প্যাসিভে আমাদেরকে এটা করতে হচ্ছে সাত নম্বর দ্য ম্যান পাস্ট অ্যাওয়াই মিনস দ্যাট হি ড্যাশ অর্থাৎ পাস্ট অ্যাওয়াই যে একটা ফ্রেসটা আছে এটার মানে কি তো এটার মানে কি ওয়েন্ট অ্যাওয়াই মানে চলে যাওয়া রান অ্যাওয়াই মানে দৌড়ানো চলে যাওয়া ওয়াক আউট মানে চলে যাওয়া ডাইট মানে হচ্ছে মারা যাওয়া তো পাস্ট অ্যাওয়াইয়ে খুব মুখস্ত জিনিস ভাই পাস্ট অ্যাওয়াই মানে হচ্ছে মারা যাওয়া পাস্ট অ্যাওয়াই মানে কি মারা যাওয়া অর্থাৎ দ্য ম্যান পাস্ট অ্যাওয়াই মিনস হি ডাইট সে মারা গিয়েছে ওকে আট নম্বর চিলড্রেন শুড লার্ন ড্যাশ অন দেয়ার অব দেয়ার হেলথ অর্থাৎ চিলড্রেনের শেখা উচিত তাদের স্বাস্থ্যের কিংবা তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া তো এখানে কি হবে টেক কেয়ার হবে টু টেক কেয়ার হবে নাকি টেক কেয়ার হবে নাকি টু হ্যাভ টেক কেয়ার টু বি কেয়ারিং তো ওকে আমাদের একটা সিম্পল ফ্রেজ আছে ভাই টু টেক কেয়ার টু টেক কেয়ার মানে কি যত্ন নেওয়া টু টেক কেয়ার মানে কি যত্ন নেওয়া এটা একটা ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন টু টেক কেয়ার মানে যত্ন নেওয়া দ্য চিলড্রেন শুড হ্যাভ অর্থাৎ শিশুদেরকে উচিত টু টেক কেয়ার যত্ন নেওয়া উচিত হি অফ দেয়ার হেলথ তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত ওকে এখন আসে নয় নম্বরে আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট অ্যানালজি পিক আর হচ্ছে সামিট এই পিক আর সামিটের মধ্যকার যে সম্পর্কটা আছে এই সম্পর্ক আর এই নিচে থেকে চারটা আছে এখানে একই সম্পর্ক বোঝাবে কোনটা ওকে পিক মানে কি আর সামিট মানে কি পিক মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ চূড়া আর সামিট মানে কি সামিট মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ চূড়া মানে সর্বোচ্চ স্থান সর্বোচ্চ চূড়া পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়াকে হচ্ছে পিক একই সিস্টেমে সামিটকে বলা হয়েছে সর কোনো কিছু সর্বোচ্চ উচ্চতাকে বলা হয় সামিট তো তার মানে দূরে আছে সিনোনিমাস তো আমাদেরকে এখন এইগুলোতে খুঁজতে হবে কোথায় সিনোনিমাস আছে দেখুন ফরেন মানে কি ফরেন মানে হচ্ছে বিদেশি ন্যাটিভ মানে হচ্ছে স্বদেশি বিদেশি স্বদেশি তার মানে অ্যান্টোনিমে আছে এটা বাদ তারপর হচ্ছে গান আর সোল্ডিয়ার দেখেন গান মানে কি বন্দুক আর সোল্ডিয়ার মানে সৈনিক তাহলে সৈনিকের একটা যন্ত্র হচ্ছে বন্দুক তার মানে এটা হচ্ছে না তারপর সুইচ আর কারেন্ট তো কারেন্টের একটা অংশ হচ্ছে সুইচ তো এটা হচ্ছে না আর চেঞ্জ আর হচ্ছে মোশন তাহলে মোটেশন মানে মোশন মানে কি মোশন মানে হচ্ছে পরিবর্তন চেঞ্জ মানে কি চেঞ্জ মানে পরিবর্তন দেখুন এটা সিনোনিমাস আছে যেটা আমাদের এটার সাথে মিল আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কারেন্ট অ্যান্সার হচ্ছে কি কারেন্ট অ্যান্সার হবে সি ওকে এখন হচ্ছে দশ নাম্বার আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স তো এখানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে চারটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে কোনটি কারেক্ট সেটা বলতে হবে তো আমি একটা ক্লু দিয়ে দিই যে এখানে কীভাবে বুঝবেন দেখেন যে প্রাস্ট এই প্রাস্ট আউট বা অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিটিভের সাথে একটু সম্পর্ক আছে জাস্ট আপনি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিটিভটা ঠিকঠাক করতে পারেন তাহলে আমি বলবো যে আপনি এক্ষেত্রে এটা পারবেন ওকে তো দ্য গার্ল ব্রাস্ট আউট টায়ার্স দ্য গার্ল ব্রাস্ট ইন্টু টায়ার্স টায়ার্স মানে কান নাই ভেঙে পড়া ওকে দ্য কাল ব্রাস্ট উইথ টেয়ার্স আর কি দ্য গার্ল ব্রাস্ট আউট টেয়ার্স ওকে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে বি নাম্বার তো একটা জিনিস মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ব্রাস্ট আউট এই যে ব্রাস্ট আউট আছে এই ব্রাস্ট আউট মানে আছে হাসিতে ফেটে পড়া যদি এরকম হতো দ্য গার্ল ব্রাস্ট আউট লাভ তাহলে কি গালটি হাসিতে ফেটে বলছিল তাহলে এটা দিতে পারতাম আর যদি কান্নায় ফেটে পড়া বোঝায় যদি কান্নার কিছু বোঝায় সেক্ষেত্রে ব্রাস্ট ইন্টু কান্না দ্বারা বোঝাবে কিরা ব্রাস্ট আবার ইন্টু বসে আর হচ্ছে হাসি দ্বারা হাসিতে ফেটে
আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আর যারা গত সব টেস্টগুলো মডেল টেস্টগুলো মিস করেছো তারা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক থাকবে চাইলে সেগুলো করে আসতে পারো ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ